আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডায়াল সিলেট টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য বার্তায় সাথে আছি আমি নাজমুল হোসেন ইমন আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ এবং এর প্রতিকার এই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সিলেটের সনামধন্য একজন চিকিৎসক ডক্টর মোহাম্মদ জাকির হোসেন আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে জানব ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ এবং এর প্রতিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং একটা সময় উপযোগী টপিক্স সিলেকশন করার জন্য জি আমরা প্রথমে একটি প্রশ্নে যাচ্ছি যে ডেঙ্গু বা এডিস মশা কি এবং এটি দেখতে কেমন হয় ডেঙ্গু বা এডিস মশা একটি মশা এটা আসলে তার পায়ে বা গায়ে ডোরা কাটা দাগ থাকে এটাই ডিফারেন্স অন্যান্য মশা আচ্ছা ডেঙ্গু মশা কি বা এডিস মশা কি শুধু পায়ে কামড়ায় বা সকালে কামড়ায় এরকম ডেঙ্গু মশা আসলে দিনের বেলা কামড়ায় সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তই এটা কামড়ায় পায়ে কামড়ায় এটা না যেখানে শরীরে যে কোনো জায়গায় কামড়াইতে পারে আচ্ছা এডিস মশা একবার কামড়ালে কি ডেঙ্গু হয় ইনফেক্টেড ফিমেল এডিস মশা কামড়াইলে ডেঙ্গু হয় একবার কামড়ালে ডেঙ্গু হয়ে যাচ্ছে ডেঙ্গু নিধনে অ্যাম্বাসিডোরদের কাজ কি আচ্ছা আপনারা জানেন ডেঙ্গু হচ্ছে স্থির পানিতে যেমন বৃষ্টির পানি রাস্তায় জমে থাকলে ডাবের খোলস বা যে কোনো কন্টেনারে পানি জমে থাকলে এসির পানি বালতিতে জমে থাকলে বিভিন্ন ফ্রিজের নিচে পানি জমে থাকলে এই সব জায়গায় ডেঙ্গু মশা বংশ বিস্তার করে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু পানিগুলো জমতে না দিই তাইলেই ডেঙ্গু কিন্তু বংশ বিস্তার করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা ডেঙ্গু জ্বরের কয়টি ভাগ আছে এবং কি কি সেগুলো ডেঙ্গু জ্বরের চারটি চারটি ধরনের সেরোটাইপ দিয়ে যে ডেঙ্গু হয় ডেন ওয়ান ডেন টু ডেন থ্রি এবং ডেন ফোর মজার বিষয় হলো অন্যান্য ভাইরাল ফিভারে যেমন একবার হইলে ওইটার এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয় পরবর্তীতে এই জ্বরটা আর হয় না কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে ডেন ওয়ান দিয়ে আক্রান্ত রোগীর অ্যান্টিবডি হবে কিন্তু পরবর্তীতে ডেন টু দিয়ে আক্রান্ত হলে আবার ডেঙ্গু হবে এবং এই এইসব ক্ষেত্রে পর সাবসিকুয়েন্ট ডেঙ্গু হইলেই কিন্তু কমপ্লিকেশনগুলো বেশি দেখা দেয় যেমন ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হয়ে যেতে পারে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হয়ে যেতে পারে তো এইগুলো হইলেই আসলে বেশি খারাপ আচ্ছা একটা প্রচলিত কথা আছে যে নারিকেল তেল বা পেপে পাতার রস এইগুলো ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে কাজ করে বা কাজ হয় সে বিষয়ে কি বলবেন আপনি আসলে মশা মশার থেকে বাঁচার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে যেমন মশার ওষুধ স্প্রে ইউজ করা যেতে পারে অথবা শরীরে রিপেলেন্ট আমরা ইউজ করি তো বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের রিপেলেন্ট ব্যবহার করছে যেটা লোশনের মতো শরীরে লাগালে মশা কামড়াইতে পারে না তো নারকেল তেলের বিষয়টা এরকম একটা প্রাকৃতিক রিপেলেন্ট হিসাবেই কাজ করে আমার ধারণা এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নাই এর জন্য হয়তো কামড়াইতে পারে না আর পেঁপে পাতার রসে আমরা দেখছি ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা আছে ভিটামিন কে তো ডেঙ্গু হলে রক্তের একটি উপাদান আছে প্লাটিলেট ওটা কমে যাচ্ছে এই ভিটামিন কে কিন্তু এই প্লাটিলেট বাড়াতে সহায়তা করে আমাদের শরীরে তো এটা একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে যে পেঁপে পাতার রস খাইলে হয়তো প্লাটিলেটটা কমবে না আচ্ছা শরীরে কোন ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে পারবো আমরা যে ডেঙ্গু হয়েছে বা তাৎক্ষণিক আমাদের কি প্রতিকার বা কি করণীয় ডেঙ্গু হলে আসলে জ্বর হয় অন্যান্য ভাইরাল ফিভারের মতোই জ্বর হয় এখানে একটা স্পেসিফিক একটা স্পেসিফিক একটা লক্ষণ আছে যেটা জ্বরের পাশাপাশি শরীর ব্যথা হয় এবং এত পরিমাণ ব্যথা এটাকে মেডিকেল টার্মে বলে ব্রেক বোন ফিভার মানে হাড্ডি ভেঙে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যথা হয় জ্বরের পাশাপাশি এবং এটা আপনার সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে জ্বরটা কমে যায় আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি প্রাথমিকভাবেই প্রাথমিকভাবে আসলে ডেঙ্গু হলে আমরা চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে যে প্রথম চিকিৎসক কয়েকটি ইনভেস্টিগেশন করায় যেমন 
প্রথম দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ডেঙ্গু অ্যান্টিজেনটা আমাদের রক্তে প্রকাশ পায় এটাকে আমরা বলি এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন তিন থেকে ছয় দিন সাত দিন মধ্যে অ্যান্টিবডিটা গ্রো করে যায় তখন আমরা ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি টেস্ট করি আইজিজি আইজিএম আর পরবর্তীতে আমরা আর একটি টেস্ট করতে পারি ব্লাড কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সিবিসি যেটা বলি সেটা করলে আসলে ব্লাডের টোটাল ডাব্লু বিসি কাউন্টটা কেমন থাকতেছে প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে নাকি হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে নাকি বা হিমাটোক্রিটটাও আমরা দেখি এইগুলো দেখে আসলে ডেঙ্গুটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে নাকি আমরা অ্যাসেস করতে পারি তার জন্য এই কয়টা টেস্ট করলেই আসলে ডেঙ্গু থেকে প্রতিকার স্যার এবার আমরা জানতে চাচ্ছি যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত এটা অনেকেই জানতে চায় যে কোনো কিছু সিলেটি ভাষায় বলে যে কোনো কিছু বয়লা আছে নাকি খাওয়া যাবে না নাকি তো ডেঙ্গু জ্বরে কোনো রকম বয়লা নাই আমরা আমরা ডেঙ্গু জ্বরে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিই যেমন জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল আর একটা জিনিস অনেক সময় জ্বরের অনেক অনেকে অ্যাসপিরিন খেয়ে থাকে এই অ্যাসপিরিনটা আমরা খাইতে না করি কারণ হচ্ছে কি অ্যাসপিরিন খাইলে ইন্টারনাল ব্লিডিং হইতে পারে ডেঙ্গুতে এমনি একটা কমপ্লিকেশন যে ব্লিডিং হয় সাথে যদি আমরা অ্যাসপিরিন খাই জ্বরের জন্য তো আবার এটাকে অ্যাক্রিভেট করতে পারে ব্লিডিংটা বেড়ে যেতে পারে তাই আমরা অ্যাসপিরিন খাইতে না করি সিম্পল প্যারাসিটামল খাইলেই হবে আর প্রচুর প্রচুর পরিমাণ ফ্লুইড খাইতে বলি আমরা পানি সাথে ডাবের পানি খাইতে পারে ফলের জুস লেবুর শরবত এগুলো আমরা খাইতে বলি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরই ডেঙ্গু বা এডিস মশাটা বেড়ে গেল সেটার কারণ আপনি কি মনে করছেন এডিস মশার বংশটা বৃদ্ধি পায় বর্ষাকালে তো এইবার বর্ষাকালটা আসছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই রকমভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে তখন এই পানিটা জমতে সাহায্য করতেছে প্রচুর বৃষ্টি হইলে কিন্তু এরকম বংশবিস্তার করতে পারত না তো এই থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার জন্যই ডেঙ্গু মশার জন্য এই এনভায়রনমেন্টটা ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে আর আমাদেরও একটু সচেতন থাকলে এই পানিগুলো যদি আমরা সরাই দিতাম তাহলে এটা হইতো না আশা করি জি জি আর সরকারের পক্ষে তো একাও হ্যাঁ আর সরকারের বিষয়টা সরকার তো আসলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু সরকার তো আসলে মানুষের বাসা বাড়ির ভিতরে যায় প্রতিকার করতে পারবে না আমরাও একটু সচেতন হইতে হবে জি এর প্রতিকারটা কি সামগ্রিক একটা প্রতিকার কি হতে পারে সামগ্রিক প্রতিকার মশাকে বংশ বিস্তার করতে দেওয়া যাবে না এই আপনারা জানেন যে ডাবের পান ডাবের খোলস বিভিন্ন কন্টেনার তারপরে গাড়ির টায়ার তারপরে বালতি তারপরে বিভিন্ন পানির বোতল এসবে জমে থাকা পানিতেই ডেঙ্গু বংশ বিস্তার করে এইসব জিনিস আমাদেরকে ডিসকার্ড করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে মশার ওষুধ ব্যবহার করতে হবে ডেঙ্গুর মৌসুমে এবং নিজেরা রিপেলেন্ট ইউজ করতে পারি আমরা শরীরে যাতে মশা না কামড়ায় এইসব আর জ্বর আসলেই সাথে সাথে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে আচ্ছা স্যার আমাদের শেষ প্রশ্ন যেটি যে বাংলাদেশে ডেঙ্গু নিয়ে জনমতে একটা উদ্বেগ বাড়ছে তার সাথে সাথে এক ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য দায়ী কে সেই প্রশ্নটা জোরালো হচ্ছে সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য এখানে আসলে আমরা আমাদের এখানে মহামারী আকারে ডেঙ্গু ছড়ায় পড়ছে তো এখান থেকে আসলে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি জ্বর হওয়ার সাথে সাথে আমরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন যদি হয়ে যাই পরবর্তীতে আসলে ফলো আপে থাকলে এখান থেকে আমরা প্রতিকার পাব আশা করি কথা বলতে বলতে আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময়টুকু দেওয়ার জন্য হ্যাঁ ধন্যবাদ ডায়াল সিলেটকে এবং দর্শকদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য যে আমার এই ইনফরমেশনগুলো যদি আপনাদের কাজে লাগে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আর এই কাজগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলেই হয়তো বা এই মহামারী থেকে আমরা উত্থান পেতে পারি পরিত্রাণ পেতে পারি ডায়াল সিলেট যেহেতু সিলেট বেসড টেলিভিশন আপনাদের জন্য একটি সুখবর যে সিলেটে এখনও মশা কামড় দিয়ে ডেঙ্গু হয়েছে এরকম কোনো রিপোর্ট আমরা এখনও পাই নাই যে এইগুলো পেশেন্টগুলো আমাদের এখানে আমরা পাচ্ছি এগুলো প্রায় ঢাকার থেকে বা অন্যান্য জেলার থেকে আক্রান্ত হয়ে 
তারপরে সিলেটে আসতেছে তারপরে পজিটিভ পাচ্ছে তা আমরা হিস্ট্রি নিয়েছি রোগীদের যে এরকম সিলেটে মশা কামড়াইছে সংক্রমিত হইছে এরকম এখনো পাইনি আচ্ছা সিলেট আসলে সিলেটে একটা রহমত আছে আমরা জানি সিলেট ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক সেটাও একটা কথা আপনারাও ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা পরবর্তীতে আবার আসব স্বাস্থ্যবার্তার নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের কাছে প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে হলে আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ডায়াল সিলেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ডায়াল সিলেট এছাড়া আমাদের ইউটিউব ডায়াল সিলেটে আপনারা পাচ্ছেন আমাদের সকল অনুষ্ঠান এবং আমাদের আপডেটগুলো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ